மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் தோண்ட தோண்ட நூற்றுக்கணக்கான எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது இது தொடர்பாக தமிழீழ மனித உரிமை செயற்பாட்டாளர் சான் மான்ஸ்டரிடம் செய்தியாளர் ஹசீப் நடத்திய விறுவிறு பேட்டியை காணலாம் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையில் நடைபெற்ற இறுதி யுத்தத்தின் போது லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் கொல்லப்பட்டார்கள் இதற்கு நீதி கோரி பல்வேறு தரப்பினர் போராடி வருகின்றனர் அவர்களில் ஒருவரான இலங்கையைச் சேர்ந்த மனித உரிமை செயல்பாட்டாளர் ஷன் மாஸ்டர் மோடி இருக்கிறார் அவரிடம் பேசுவார் மன்னார் பகுதியில் நூற்றுக்கணக்கான எலும்பு கூடுகள் கைப்பற்றப்பட்டிருக்கு இது யாரோட எலும்பு கூடாக இருக்கும் இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து நிச்சயமாக அது மிகப்பெரிய ஒரு வேதனைக்குரிய ஒரு விடயம் உண்டு அந்த மன்னார் மாவட்டத்தில் மிகப்பெரிய பகுதி விடுதலை புலிகளின் கட்டுப்பாட்டுக்கு இருந்தது சிறிய பகுதி இலங்கை அரசாங்கத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்கு இருந்தது முக்கியமாக அந்த நகர பகுதியில் மனித எலும்பு கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்ட நகர பகுதி என்பது முழுமையாக இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய ஆளுகைகள் இருந்தது அந்த அடிப்படையில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் குறிப்பாக வலிந்து காணாமல் ஆக்கப்பட்ட மக்கள் தங்கட உறவுகளாக இருக்கலாம் என்று அச்சம் கொள்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் மன்னார் புதகுழி விஷயம் என்றது ஒரு பன்னாட்டு சட்ட வல்லுநர்களுடைய பங்களிப்போட ஒரு சர்வதேச விசாரணை மேற்கொள்ளப்படணும் என்றது தான் என்ன போன்றவர்களுடைய கோரிக்கையாக நாங்கள் இந்த சர்வதேச சமூகத்திட்டம் முன்வைக்கிறோம் சரி மட்டக்களப்பு பகுதியில் சமீபத்தில் ரெண்டு போலீசார் கொல்லப்பட்டாங்க அந்த கொல்லப்பட்டதற்கு காரணம் விடுதலை புலிகள் தான் மீண்டும் விடுதலை புலிகள் அமைப்பு வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு இலங்கை அரசால் முன்வைக்கப்படுது உண்மையிலே விடுதலை புலிகள் மீண்டும் செயல்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா அந்த விடுதலை போராட்டம் முடிஞ்சு அந்த மே பதினெட்டாம் நாள் அந்த காலப்பகுதியில் அதுக்கு முற்பட்ட நாட்கள்லேயும் ஆயிரக்கணக்கானவர்களை விடுதலை புலிகளை இலங்கை அரசாங்கம் கைது செய்திருந்தது பன்னீராயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட போராளிகளை தாங்கள் கைது செய்ய வேண்டும் அவர்களுக்கு மிகவும் கொடூரமான முறையில் அவர்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டு ஒரு குற்றியராகத்தான் மீளழிச்சி பெறாத வகையில் தான் அவர்களை விடுதலை செய்திருந்தது அண்மக்காலமாக அந்த விடுதலை செய்யப்பட்ட புனர்வாழ்வு அளிக்கப்பட்ட போராளிகள் ஒரு அரசியல் நீரோட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய ஜனநாயக ரீதியான முயற்சிகளை தடுக்கக்கூடிய வகையில் தான் வவுணதிவில் நடந்த அந்த போலீசார் மீதான படுகொலையோட இலங்கை அரசாங்கம் பார்க்குது தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் இன்னும் பல்வேறு தரப்பினர் ஈழ பிரச்சனையை ஆதரிக்கக்கூடிய அதே நேரத்தில் அவங்களுக்குள்ள பல முரண்பாடுகளும் இருக்குது நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்குறீங்க ஜனநாயகத்தில் முரண்பாடுன்றது ஒரு அங்கம் தாய் தமிழகத்தில் பல்வேறு கட்சிகள் பல்வேறு சிவில் இயக்கங்கள் இருந்தாலும் ஈழத்தமிழற்ற விடுதலை போராட்டத்து என்று வரும்போது பதினெட்டுக்கு மேற்பட்ட உயிர்களை ஆகுதியாக்கின தேசம் இந்த அண்மை காலமாக தமிழ் தேசியம் திராவிடம் என்ற இந்த இந்த முரண்பாட்டு சூழல் மிகவும் கூர்மை அடைஞ்சிருக்கும் போது இந்த முரண்பாட்டுக்களில் அது நான் மட்டுமில்லை எந்த ஒரு ஈழத்தமிழர்களும் இந்த முரண்பாட்டுக்களை சிக்காமல் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு தரப்பையும் எப்படி எங்களோட ஈழ விடுதலை போராட்டத்துக்கான ஆதரவாக மாற்றலாம் என்றதை மட்டும்தான் நாங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் சரி அதே நேரத்தில் உங்களுக்குள்ளேயும் முரண்பாடுகள் இருக்குது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் மத்தியில் பல்வேறு குழுக்களாக செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த முரண்பாட்டை நீங்கள் இப்படி பார்க்கணும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் ஜனநாயகத்தின் முரண்பாடுன்றது ஒரு அடிப்படை அங்கம் புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் கிட்டத்தட்ட இந்த இள ஈழத்தில் போராட்டம் நடந்த காலப்பகுதியிலும் சரி இந்த போராட்டம் இந்த தற்காலிகமாக முடிவுக்கு வந்த பின்னரும் சரி ஆயிரக்கணக்கான ஆட்கள் போராளிகளும் சரி செயற்பாட்டாளரும் சரி தமிழ் மக்களும் சரி சர்வதேச நாடுகளில் தஞ்சம் அடைஞ்சிருக்கணும் அவர்கள் ஒரு விடுதலை என்ற ஒற்ற கனவோடு பல்வேறு குழுக்களாக இருந்தான தமிழீழம் என்ற லட்சியத்தோடும் குறிப்பாக தமிழ் மக்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட இன அழிப்புக்கு ஒரு பன்னாட்டு விசாரணை மூலம் தீர்வு கிடைக்கணும் என்றதிலும் அவர்கள் மிக தீவிரமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் அந்த புலம்பெயர் சமூகத்தினுடைய முரண்பாட்டுக்கு தாய் தமிழகம் சிக்கக்கூடாது தாய் தமிழகத்தினுடைய முரண்பாட்டுக்கு புலம்பெயர் சமூகம் சிக்கக்கூடாதுன்றதுதான் என்னுடைய கருத்து மஹிந்த ராஜபக்சேவை அரசு பதவியை ஏற்க விடாமல் தடுக்கிறதுக்கு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு ரணில் விக்ரமசிங்கே ஆதரிச்சது ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான ஒரு மூவாக கூட எடுத்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்கலான மூவ்லையும் கூட அவங்களுக்கு ஆதரவாக எதையாவது அவங்ககிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கணுமா மஹிந்த ராஜபக்சவும் சரி ரணில் விக்ரமசிங்காவும் சரி தமிழ் மக்களை திட்டமிட்டு அழித்த ரெண்டு பேரும் கட்சியினுடைய தலைவர்களாக இருக்கிறார்கள் எங்களை பொறுத்தவும் இல்லை அங்கே ஏற்பட்ட நெருக்கடியில் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அப்போ ரணிலுக்கு ஆதரவான நிலப்பாட்டை சம்பந்தர் எடுக்கும்போது ஒரு எழுத்து மூலமான உடன்படிக்கையை தமிழ் மக்களுடைய கோரிக்கைகளை முன்வச்சு ஒரு வலிமையான உடன்படிக்கையை செய்திருந்தால் தான் அது தமிழ் மக்களுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்திருக்கும் எங்களை பொறுத்தவரை தமிழ் மக்களை திட்டமிட்டு தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இந்த விடயத்தில் ஏமாற்றி உள்ளார்கள் 